Controleer de aansluiting van de waterslangen en zorg ervoor dat de watertoevoer onderaan de besturingskast is aangesloten. Kijk op de manometer of er minstens 2,5 bar waterdruk is. Indien deze niet hoog genoeg is, kan u onze technische dienst bellen voor assistentie. Check of de waterdoseerkraan voldoende opengedraaid staat en stel bij indien nodig. Een vervuilde watertoevoer kan een storing in het systeem veroorzaken. Zorg eerst voor een zuivere watertoevoer en spoel nadien het systeem door de waterslangen omgekeerd aan te sluiten en de waterschakelaar een dertigtal seconden aan en uit te zetten. Sluit nadien de waterslangen opnieuw correct aan. Controleer de kniebocht van de mengbuis op verstoppingen en maak deze indien nodig vrij met een betonijzer. Check of de vlinderklep open staat voor morteltoevoer uit de silo. Check of de voeding en de stekkers voor de tril en mengmotor correct zijn aangesloten. Check of de hoofdschakelaar op stand 1 staat. Controleer of de beveiligingen in de besturingskast ingeschakeld zijn. Zet de omkeerschakelaar naar de juiste stand. Afhankelijk van het type besturingskast doe je dit in het stopcontact van de voeding of met de omkeerschakelaar. Controleer of de menger en de doseerschroef goed in elkaar zitten. Check of de koplager en de menger niet te dicht of te ver van elkaar staan. Pas deze in die nodig aan naar een speling van 1 tot 2 mm. Verharde mortelresten kunnen zorgen voor verstoppingen in de mengbuis of de doseerkamer. Maak deze in die nodig vrij. Bekijk onze video onderhoud van een Weber Silo voor uitgebreide instructies. Zet de omkeerschakelaar naar de juiste stand. Afhankelijk van het type besturingskast doe je dit in het stopcontact van de voeding of met de omkeerschakelaar. Controleer of de reinigingsschakelaar aanstaat en zet deze indien nodig uit.